கிறிஸ்தேசோக்குள் மிகவும் அன்பாக அழைக்கப்பட்ட அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உங்கள் யாவருக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே உங்கள் யாவருக்கும் இந்த மாலை வேலையில் அன்பின் வார்த்தைகளை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தொடர்ந்து மூன்றாவது வாரம் இல்லையா மூன்றாவது வாரமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்கு நீங்கள் தொடர்ந்து உங்களுடைய உற்சாகத்தை என்ன பண்ணுறீங்கன்னு நீங்கள் காட்டி கொண்டு வந்திருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன்னா நம்முடைய ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துனுடைய சத்தியங்களை அவர் சொல்லிக் கொடுக்கூடிய வசனங்களுடைய ஆழங்களை ரொம்ப ஆர்வமாக புரிஞ்சு கொள்வதற்காக நீங்கள் ஒவ்வொரு வாரமும் ரொம்ப ஆர்வத்தோடு வந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நம்முடைய ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே தொடர்ந்து அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் இன்றைய நாளில் கூட நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இன்னும் அநேக வேதத்தினுடைய மகத்துவங்களை குறித்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் இதற்கு ஆரம்பமாக நம்ம ஒரு ப்ரேயர் பண்ணிவிட்டு நம்ம நம்ம பண்ணலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் நம்ம மத்தியில் இருக்கக்கூடிய அன்புக்குரிய சகோதரர் ஆல்வின் அவர்கள் வந்து நம்மளை ஜபத்தில் வழி நடத்துவார் தெய்வம் செய்வோம் மகா இரக்கமும் கிருபையும் அன்பும் நிறைந்த எங்கள் ஒன்றான மெய் தெய்வமே அப்பாவும் ஒருவருக்கை சதா காலங்களிலும் துதிகளையும் சோத்திரங்களையும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலம் எடுக்கிறோம் தேவரீர் எங்களுடைய வாழ்நாளில் இந்த ஒரு நாளை காண செய்து இந்த நேரத்திலும் சகோதர சகோதரிகளாய் ஒன்று கூடி உங்களுடைய மேலான சத்தியத்தை அறிவதற்கான ஒரு வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்த தெய்வுக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம் தேவரீர் இந்த நேரத்திலும் கூட நாங்கள் கேட்கக்கூடிய உங்களுடைய உண்மையுள்ள சத்தியத்தையும் கூட உணர் உள்ளர்களாய் எங்கள் இருதயத்தில் ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கேற்றபடி ஒவ்வொரு நாளும் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் கிரியைகள் செய்ய உங்களுடைய மேலான கிருவியை தந்து வன்னடுத்துங்க தேவரீர் இந்த கூட்டத்தையும் கூட தொடக்கம் முதல் முடிவு வரை உங்களுடைய பிரசனம் எங்களோடு இருந்து வன்னடுத்துங்க தேவரீர் வந்திருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் நீங்கள் பொறுப்படுத்து வன்னடுத்துங்க தேவரீர் வரக்கூடிய நாட்களிலும் கூட உங்களுடைய சத்தியத்தை இன்னும் அதிகமாய் தியானித்து முடிவு பரியந்தம் சத்தியத்திலே நாங்கள் நிலைத்து நிற்க தேவையான ஞானத்தையும் பலத்தையும் உம்முடைய மேலான பரிசுத்த ஆவியும் தந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் எங்கள் அன்பின் ஆண்டவரும் உலக ரட்சகரும் மீட்பரும் குருவும் ஆகிய கத்ராகிய இயேசு கிறிஸ்டின் மூலம் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜபங்கையிலும் நல்ல பிதாவே அன்புக்குரிய சகோதரர்களே இன்றைய நாளுக்குரிய இந்த பைபிள் ஸ்டடிக்குள்ளாக நம்மளை வழிநடத்துவதற்கு நம்முடைய அன்பு சகோதரர் முரளி விருதர் அவர்களை அன்புடன் அழைக்கிறோம் கிறிஸ்தேசுவுக்குள் மிகவும் அன்பாக அழைக்கப்பட்டு காணொலியின் மூலமாக சத்தியங்களை கேட்டுக்கொண்டிருக்கும் சகோதர சகோதரிகளுக்கு நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே அன்பையும் வாசுதலையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஸோ நம்ம தொடர்ந்து நம்முடைய ஆண்டவருடைய சத்தியங்களை நாம் கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக தான் இன்றைய தினத்திலும் நாம் ஒரு வேத பாடத்தை நாம் கவனிக்கலாம் கடந்த வாரத்தில் நாம் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது முதலாம் உலகம் என்ற ஒரு தலைப்பின் கீழாக நாம் சத்தியங்களை தியானித்தோம் ஸோ அதனுடைய ஒரு சின்ன ரிவிஷனை நம்ம பார்த்துட்டு இன்னைக்குரிய பாடத்துக்கு என்ன பண்ணலான்னா நம்ம கடந்து செல்லலாம் ஸோ அப்போ நம்ம போன வாரம் என்ன பார்த்தோம்னா இந்த பூமி உருவான விதம் ஆதாமுடைய சிருஷ்டிப்பு ஸோ அந்த ஆறு நாட்களுடைய படைப்பு நம்ம கவனித்தோம் ஆறாம் நாளில் ஆதாமையும் ஏவாலையும் என்ன பண்ணுறாருனா உண்டாக்குறாரு சரிங்களா உண்டாக்கிட்டு ஆதாம் கிட்ட கட்டளைகளை கொடுக்குறார் இந்த பூமியை நீங்கள் ஆண்டு கொள்ளுங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஜெனரல் அப்படி யாருன்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆதாம் ஆதி தகப்பன் ஆதாம் இல்லைங்களா அப்போ இந்த பூமி என்ன பண்ண சொல்கிறாருனா அவர் ஆண்டு கொள்ள சொல்கிறார் அதே மாதிரி இன்னொரு உடன்படிக்கை வந்து நம்ம ஆதாம் கிட்ட என்ன பண்ணுறாருனா செய்கிறார் என்ன அந்த உடன்படிக்கை அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த தோட்டத்தில் உள்ள எல்லா பழங்களையும் நீங்கள் சாப்பிட்லாம் ஆனால் இந்த நன்மை தீமை அறியத்தக்க அந்த கனியை மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா அதை சாப்பிடக்கூடாது அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா அன்றைக்கே நீங்கள் செத்து போயிடுவீங்க சாகபே சாவாய் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாருனா அங்கே ஒரு உடன்படிக்கைன்னு அது கட்டளையை சொல்கிறார் ஸோ ஆதாமம் என்ன பண்ணுறாருனா நான் அந்த கனியை சாப்பிட மாட்டேன் அப்படின்ற ஒரு உடன்படிக்கை என்ன பண்ணுறாருனா நம் ஆண்டவர்கிட்ட அவர் செய்கிறார்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆதி ஆவத்தில் அவர் செஞ்சாரா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை அது எங்கே பார்த்தோன்னா ஓசியா ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் நம்ம கவனித்தோம் இல்லைங்களா ஓகே ஸோ இது நிமித்தமாக இந்த கட்டளையே ஆதாம் ஏவால் கிட்ட என்ன பண்ணியிருப்பார்னா அவர் ஷேர் பண்ணியிருப்பார் ஸோ இந்த இடத்துல தான் யார் வராங்க யாருடைய என்ட்ரி ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாத்தானுடைய என்ட்ரி ஸோ ஆண்டவர் பேசின மாதிரியே அவர் சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னு சொல்லும் போது அங்கே ஏவாளுக்கு ஒரு ஒரு க்யூரியாசிட்டி வருதுன்றதை நம்ம கவனிக்கிறோம் ஸோ அப்போ நீங்கள் இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா சாக மாட்டீங்க 
தேவர்களை போல் ஆயிடுவீங்கன்னு சொல்லும்போது இந்த ஏவால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த கனியை சாப்பிட்டுட்டு ஆதாமுக்கும் கொண்டு வந்து அங்கே கொடுக்குறாங்க இல்லைங்களா ஆதாமும் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏவால் கொடுத்தாங்களேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவர் கொடுத்த அந்த கட்டளையை மீறி என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த கனியை அவர் புசிக்கிறார் இது நிமித்தமாக கீழ்ப்படியாமல் போனது நிமித்தமாக அவர் பாவத்துக்குள்ளே வரார் இந்த பாவத்தின் சம்பளம் மரணம் ஸோ ஒட்டுமொத்த மனுக்குளமும் ஆதாமின் கீழ்ப்படியான நிமித்தமாக தான் எங்கே போயிட்டுருக்காங்கன்னு பார்க்கும்போது மரணத்துக்குள்ளே அவங்க போயிட்டுருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா நம்ம டீட்டெயிலாக பார்த்தோம் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்குள்ளே அவங்க வெளியே வரும்போது நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு என்கொயரி வைக்கிறார் ஆதாம்கிட்டையும் என்கொயரி வைக்கிறார் ஏவால்கிட்டையும் வைக்கிறார் சாத்தான்கிட்டையும் என்ன பண்ணியாச்சுன்னா வச்சாச்சு ஸோ அவங்க என்கொயரி முடிச்சதுக்கப்புறம் இவர்கள் ஏதேம் தோட்டத்தில் மறுபடியும் அங்கே இருக்கக்கூடாதுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறாருன்னா ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டுட்டு அங்கே அனுப்பிச்சிட்றார் அந்த வசனம் படிக்கலாம் பாருங்கள் ஆதி ஆகமும் மூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து ஆதி ஆகமும் மூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஓராம் வசனம் முதல் தேவனாகிய கருத்தர் ஆதாமுக்கு ஆதாமுக்கும் அவன் மனைவிக்கும் தோல் உடைகளை உண்டாக்கி அவர்களுக்கு உடுத்தினார் பின்பு தேவனாகிய கர்த்தர் இதோ மனுஷன் நன்மை தீமை அறியத்தக்க அறியத்தக்கவனாய் நம்மில் ஒருவனை போல் ஒருவனை போல் ஆனான் இப்பொழுதும் அவன் தன் கையை நீட்டி ஜீவ விருட்சத்தின் கனியையும் பறித்து புசித்து என்றைக்கும் உயிரோடு இருக்கும்படிக்கு செய்ய வேண்டும் என்று அவன் எடுக்கப்பட்ட மண்ணை பண்படுத்த தேவனாகிய கர்த்தர் அவனை ஏதேன் தோட்டத்திலிருந்து அனுப்பிவிட்டார் பார்த்தீங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா அனுப்பிட்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்போ போன வாரத்தில் பார்த்தனுடைய ஒரு சுருக்கம் இது தான் ஸோ முதலாம் உலகத்தினுடைய அந்த ஒரு காலக்கணக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவனித்தோம் எவ்வளோ வருஷங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தாறு வருஷங்கள் ஸோ இதை நீங்கள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு எங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம் ஸோ இப்போ இதை மட்டும் நீங்கள் கேட்டுங்க அப்போ அந்த ஆதாமுடைய சிருஷ்டிப்பு எந்த வருஷத்தில் துவங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்போது மூணாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தெட்டு பிசியில் அதனுடைய க்ரியேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ அப்போ ஆதாமுக்கு வயசு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு வயசு ஸோ இதுதான் ஆதாமுடைய க்ரியேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அதிலருந்து நம்ம இதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆதியாகம் ஐந்தாம் அதிகாரத்துக்குள்ளே வரும்போது அவங்களுடைய ஜீனியாலஜியை பற்றி என்ன பண்ணியிருப்பார்னா சொல்லியிருப்பார் யார் யாருக்கு பிறந்தாங்க ஸோ அதனுடைய ஜென்ரேஷனை அதை பற்றி என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா இங்கே சொல்லியிருக்காரு ஸோ அப்போ நான் படிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஆதாமுடைய நூற்றி முப்பதாவது வயசில் யார் பிறகாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சேத் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிறகுறாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் வரும்போது சேத்தினுடைய நூற்றி அஞ்சாவது வருஷத்தில் யார் பிறக்கிறாருன்னா ஏனோஸ் நல்லா நோட் பண்ணிங்க இந்த ஆதியாகும் ஐந்தாம் அதிகாரத்தை நீங்கள் ஃபுல்லாகவே என்ன பண்ணுங்கன்னா வாசிச்சு பாருங்கள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏனோஸுடைய தொண்ணூறாவது வயசில் கேனான் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிறக்கிறாரு ஸோ அதுக்கு அடுத்து தான் கேனானுடைய எழுபதாவது வயசில் மகளாலேயில் அவர் பிறக்கிறார் மகளாலேயலுடைய அறுபத்தஞ்சாவது வயசில் தான் யார் பிறக்கிறா அப்படின்னு பார்க்கும்போது யார் எது பிறக்கிறாரு இந்த யார் எதுடைய நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் ஏனோக்கு என்ன பண்ணுறாருனா பிறக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் சரிங்களா ஓகே அப்போ ஏனோக்குடைய அறுபத்தஞ்சாவது வருஷத்தில் மெத்துசலா அவர் பிறக்கிறாரு இப்போ மெத்துசலாவுனுடைய நூற்றி எண்பத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் லாமேக் வந்து பிறக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் லாமேக்குடைய நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டாவது வருஷத்தில் நோவா அங்கே பிறக்கிறாரு அப்போ நோவாவுனுடைய அறுநூறாம் வயசில் தான் என்ன வருது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஜலப்பிரளயம் வருது அப்போ இந்த ஜலப்பிரளயம் வர்றதான அந்த வருஷம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி முந்நூற்றி ரெண்டு பிசி ஸோ இதுக்கு இடைப்பட்ட இந்த காலப்பகுதி தான் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தி ஆறு ஸோ அப்போ இங்கே ஆதாமிலிருந்து இங்கே நோவா வரைக்கும் நம்ம ஜலப்பிரயலம் வரைக்கும் அந்த வருஷங்களை கால்குலேட் பண்ணும்போது அது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தாறு வருஷங்களை அங்கே உள்ளடக்கியாக இருக்குது அப்போ நூற்றி முப்பது நூற்றி அஞ்சு தொண்ணூறு எழுபது அறுபத்தஞ்சு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு அறுபத்தஞ்சு நூற்றி எண்பத்தி ஏழு நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு அறுநூறு இதெல்லாம் நீங்கள் நான் என்ன பண்ணுங்கன்னா கால்குலேட் பண்ணுங்கள் கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கும்போது இது ஆயிரத்தி அறுநூற்றி ஐம்பத்தாறு வருஷங்கள் அங்கே முடியும் ஸோ தேவன் வேதத்தில் அநேக காலக்கணக்கில் வச்சுருக்காரு ஸோ இன்னும் நாம் தேவனுக்கு சித்தமானால் 
நாம் அநேக காலக்கணக்கில் நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அப்போ இந்த உலகத்தினுடைய முடிவே ஒரு காலக்கணக்கில் தான் இருக்குதுன்றதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நாம் வேதத்தின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் சரிங்களா அப்போ முதலாம் மூலத்தில் ஆதாமை ஏன் உண்டாக்குனார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நாம் வசனம் படித்தோம் எதுக்காக உண்டாக்குனான்னு பார்க்கும்போது தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி வரணும் அப்படின்றதுக்காக தான் மல்கியா ரெண்டாம் அதிகாரம் பதினைஞ்சாம் வசனம் படிக்கலாம் மல்கியா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் அவர் ஒருவனை அளவா படைத்தார் ஆவி அவரிடத்தில் பரிபூர்ணமாக இருந்தது பின்னே ஏன் ஒருவனை படைத்தார் தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை பெரும்படி தானே தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை பெரும்படி தானே ஸோ இங்கே ஆதாம் என்ன பண்ணிட்டார்னா அவர் விழுந்துட்டார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஏதேன் தோட்டத்தை விட்டு அவங்க வெளியே வராங்க அப்போ ஜென்ரேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா பிறகுது அப்போ அவங்களுக்கு முதல் பிறந்த பிள்ளைகள் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது காயின் ஆபேல் ஸோ இந்த காயின் ஆபேல் எங்கே வராங்கன்னா நான்காம் அதிகாரத்தில் அவங்க கண்டினியூ ஆகிறாங்க படிக்கலாம் பாருங்கள் ஒன்றாம் வசனம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆதியாகமும் நான்காம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் ஆதாம் தன் மனைவியாகிய ஏவாலை அறிந்தான் அவன் கர்ப்பவதியாகி காயினை பெற்று கர்த்தரால் ஒரு மனுஷனை பெற்றேன் என்றால் பின்பு அவனுடைய சகோதரனாகிய ஆபேலை பெற்றால் ஆபேல் ஆடுகளை மேய்க்கிறவனானான் காயின் நிலத்தை பயிரிடுவனானான் சில நாள் சென்ற பின்பு காயின் நிலத்தின் கனிகளை கத்தருக்கு காணிக்கையாக கொடுத்து வந்தான் ஆபேலும் தன் மந்தையின் தலையீற்றுகளிலும் அவைகளில் கொழுமையானவைகளிலும் சிலவற்றை கொண்டு வந்தான் ஆபேலையும் அவன் காணிக்கைகளையும் கர்த்தர் அங்கீகரித்தார் ஓகே ஸோ இங்கே ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பிள்ளைகள் பிறக்கிறாங்க காயின் ஆபேல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிறக்கிறாங்க இல்லைங்களா ஸோ இவங்க பிறந்ததுக்கு அப்புறம் அவங்க வளர்ந்து ஆண்டவருக்கு என்ன பிடிக்குமோ அதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க காணிக்கையாக கொண்டு வராங்க ஸோ இந்த காணிக்கையாக கொண்டு வரணுன்ற ஒரு திங்கிங் இவங்களுக்கு எப்படி வந்திருக்கும் அப்படின்னு நாம் யோசிக்கும் போது காயனுக்கும் ஆபேலுக்கும் யார் தான் சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆதாம் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா சொல்லியிருப்பார் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவங்க ஏதேன் தோட்டத்தில் இருந்த அந்த ஒரு காரியங்கள் எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய மகன்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க இல்லைங்களா ஸோ சொல்லியிருக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வெளியே வந்த விதத்தையும் இவங்க செய் கீழ்ப்படியாமல் போன விதத்தையும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா சொல்லியிருப்பாங்க அப்போ இவங்க நிர்வாணிகள் என்று அறிந்த போது அத்தி இலைகளை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா தங்களுக்கு அவங்க தைச்சு அதை போட்டுக்கிறாங்க ட்ரெஸ்ஸாக ஆனால் நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணார்னா ஒரு மிருகத்தினுடைய ஒரு தோலை அடித்து என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே அவங்களுக்கு அந்த ஆடையை உடுத்துறார் ஸோ அது எந்த மிருகமாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம கா கவனிக்கும் போது அது கண்டிப்பாக ஒரு ஆடாக தான் இருக்கும் அப்படின்றத ஒரு காரியத்துக்குள்ளே நம்ம வரும் இல்லைங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பலி செலுத்தி தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த ஒரு தோல் உடைகளை அங்கே அவங்களுக்கு போட்டு விடுறாருன்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் ஸோ இங்கே இவங்களுக்கு அதை சொல்லும் போது இவங்க என்ன நிதானிச்சிருக்கலான்னா அப்போ பலி செலுத்தக்கூடிய காரியம் தேவனுக்கு உகந்த ஒரு காரியமாக இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேவனுக்கு ஒரு காணிக்கை கொடுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு திங்கிங்கில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கே காணிக்கை கொடுக்குறாங்க அப்போ இங்கே காயினுடைய பலியை என்ன பண்ணலான்னா அவர் அங்கீகரிக்கல ஆபேலையும் அவனுடைய காணிக்கையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே அங்கீகரிக்கிறாரு ஸோ இங்கே ஆபேல் ஆபேலுடைய காணிக்கையை ஏன் இங்கே அங்கீகரிக்கணும் ஏன் காணிக்க காயினுடைய காணிக்கை இங்கே அங்கீகரிக்கலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த இடத்துல ஆபேல் என்ன பண்ணார்னா தேவனுக்கு என்ன பிடிக்குன்றத அங்கே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா அவர் பலியாக செலுத்தியிருக்கார் ஸோ அவர் ஆட்டு மந்தையிலேருந்து என்ன பண்ணுறாருனா அவர் ஆடு அங்கே முதற்பலனாக என்ன பண்ணுறாருனா அங்கே கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு ஸோ இது நிமித்தமாக என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர்களுக்குள்ள ஒரு பொறாமை வந்து காயின் ஆபேல கொண்டுடுறார் சரிங்களா இது நிமித்தமாக காயின் பயந்து ஓடும் போது அப்போது நீ எங்கே இருக்கிற அப்படின்னு கேட்கும் போது நான் பயந்து ஒழிஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் இல்லைங்களா ஸோ அங்கே ஒரு அந்த இடத்துல காயின் மேலே ஒரு அடையாளத்தை அவர் போடக்கூடிய ஒரு காரியம் ஸோ இந்த பாடத்தில் காயினுடைய பலியை ஏன் அங்கீகரிக்கல ஆபேலுடைய பங்கி பலியை ஏன் அங்கீகரித்தார் அப்படின்றத நம்ம தேவன சித்தமான அதனுடைய சத்தியங்களை நாம் இன்னும் தெளிவாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த இடத்துல காயின் மேலே என்ன பண்ணுறாருனா ஒரு அடையாளம் போடுறார் ஸோ இன்றைக்கி கிறிஸ்தவ மண்டலத்தில் இந்த ஒரு காரியத்தை தவறான ஒரு உபதேசத்துக்குள்ளே என்ன பண்ணாங்கன்னா கொண்டு போயிட்டாங்க அந்த காயின் மேலே போட்ட அடையாளத்தை ஒரு தவறான ஒரு உபதேசமாக கொண்டு போயிட்டாங்க ஸோ அப்போ காயின் மேல் போட்ட அடையாளம் என்ன அப்படின்ற ஒரு பாடம் நிச்சயமாக வருது தேவனுக்கு சித்தமானால் நம்ம அந்த பாடங்களையும் நாம் கவனிக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம பாடத
இப்படி பெருகிட்டு இருக்கும் போது தேவனுடைய திட்டம் என்னாச்சு அப்படின்னு நம்ம உற்று நோக்கும் போது ஸோ அந்த டைமில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கும் போது படிக்கலாம் பாருங்கள் ஆதி ஆகமம் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் ஆதி ஆகமம் ஆறாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்தபோது தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் ஓகே இப்போ ஜென்ரேஷன் என்ன ஆகுதுன்னா பிறகுது மனுஷர் பூமியின் மேல் பெருக துவக்கி அவர்களுக்கு குமாரத்திகள் பிறந்த போது ஸோ இந்த டைமில் ஒரு ஜென்ரேஷன் பெருகிட்டு இருக்கும் போது நம்முடைய ஆண்டவர் இப்போ பூமியை பார்க்குறார் அந்த பூமி எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப சீர்கட்டதாக இருக்குது ஸோ இந்த ஜனங்களை இப்படியே விட்டால் என்ன ஆகிடனா ரொம்ப சீர்கட்ட நிலைமைக்கு போயிடுவாங்க அப்படின்றதுனால என்ன பண்ணுறாருன்னா தேவ தூதர்களை அவர் இந்த பூமிக்கு அவர் அனுப்புகிறார் எதுக்காக அனுப்புகிறாருனா தேவனுடைய அந்த ஒரு நற்செய்திகளை அவர் சொல்லக்கூடிய காரியங்களை வந்து மனுஷர்களுக்கு சொல்லி அவர்களை நல்வழிப்படுத்தக்கூடிய ஒரு காரியத்தில் கொண்டு போகலான்ற ஒரு திங்கிங்கில் தேவ தூதர்களை அனுப்பும் போது அந்த தேவ தூதர்கள் ஒரு மிகப்பெரிய தவறை என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பூமியில் செய்துட்டாங்க படிக்கலாம் ரெண்டாம் வசனத்தில் இருந்து இரண்டாம் வசனம் தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளை அதிக சௌந்தரம் உள்ளவர்கள் என்று கண்டு அவர்களுக்குள்ளே தங்களுக்கு பெண்களை தெரிந்து கொண்டார்கள் ஓகே ஸோ இவங்களுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவன் சொன்ன அந்த ஒரு வேலையை செய்கிறது தான் இவங்களுடைய வேலை மனுஷர்கள் கிட்ட வந்து அவங்க என்ன பண்ணணும் அதை ஷேர் பண்ணணும் ஷேர் பண்ண வந்தவங்களுக்கு ஏன் இந்த ஒரு திங்கிங் வந்தது அப்படின்னு நம்ம கவனிக்கும் போது இவங்க எல்லாருமே எங்கேருந்து தான் வராங்கன்னு பார்க்கும்போது பரலோகத்துலேருந்து தான் வராங்க சரிங்களா அப்படி வரும்போது இவர்களுடைய கொலிக்ஸ் இந்த தேவ தூதர்களுக்கெல்லாம் தலைவன் யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாத்தான் அப்போ சாத்தான் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இவர்களை தன் தன்னுடைய ஒரு கட்டுப்பாட்டுக்களை கொண்டு வந்து இவனுடைய திங்கிங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷகுமாரத்திகளுக்கும் இந்த தேவ தூதர்களுக்கும் அங்கே திருமணம் நடந்துட்டா அவர்களுக்கு பிறக்கும் பிள்ளைகள் சாக மாட்டாங்க அப்போ இவன் சொன்ன பொய்யை அங்கே நிலைநாட்டுறதுக்காக என்ன பண்ணுறான்னா இவர்களுக்குள்ள ஒரு உறவை அங்கே ஏற்படுத்தி விட்டுறான் ஸோ அப்போ நீங்கள் சாகவே சாவதில்லை அப்படின்னு ஏவால் கிட்ட சொன்ன அந்த ஒரு பொய்யை நிலைநாட்டுறதுக்காக இந்த ஒரு தவறான ஒரு காரியத்துக்குள்ள அவங்க போகிறாங்க சரி எப்படி அந்த தேவ தூதர்கள் சாத்தானுடைய வலையில் தான் விழுந்தாங்க எப்படி அவங்க பேச்சை கேட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சாத்தானும் ஒரு பிரதான தூதன் இல்லைங்களா கேஜேவில் படிக்கும் போது லூசிபர் அப்படின்னு இருக்கும் அப்போ பரலோகத்தில் இருக்கும் போது இந்த தூதர்களுக்கெல்லாம் பிரதான தூதன் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் போது இந்த சாத்தான் ஸோ சாத்தான் அந்த சொன்ன அந்த பொய்யை நிரூபிக்கிறதுக்காக தான் இந்த தேவ தூதர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மனுஷகுமாரத்திகளோட அந்த ஒரு உறவுக்குள்ளே அவங்க போகிறாங்க அடுத்து படிக்கலாம் பாருங்க ஆதியாக மாறாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது கர்த்தர் என் ஆவி என்றென்றைக்கும் மனுஷர்களோடு போராடுவதில்லை அவன் மாம்சந்தானே அவன் இருக்க போகிற நாட்கள் நூற்றி இருபது வருஷம் என்றார் ஓகே ஸோ இங்கே என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்போ நான் இந்த மனுஷனோட நான் இதுக்கப்புறம் போராட போகிறது இல்லை அப்போ இந்த மனுஷர்கள் இருக்க போகிறது நூற்றி இருபது வருஷம் தான் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஸோ இந்த ஒரு நூற்றி இருபது வருஷம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கப்புறமும் நிறைய பேர் நிறைய வருஷங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா உயிரோடு வாழ்ந்திருக்காங்க அப்படின்னா இந்த ஒரு ஆயுசு காலத்தை காலத்தை குறித்து தான் இங்கே சொல்கிறாரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதை நாம் ஆவிக்குரிய ரீதியில் என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கவனிக்க போகிறோம் இந்த நூற்றி இருபது என்ன அப்படின்றத நம்ம பின்னாடி நம்ம கவனிக்கலாம் அடுத்த வசனத்துக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அந்நாட்களில் ராட்சதர் பூமியிலே இருந்தார்கள் பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளோடு கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர் பெற்ற மனுஷராகி பலவான்களானார்கள் மனுஷருடைய அக்கிரமம் பூமியிலே பெருகினது என்றும் அவன் இருதயத்தின் நினைவுகள் நிலவுகளின் தோற்றமெல்லாம் நித்தமும் பொல்லாதே என்றும் கர்த்தர் கண்டு தாம் பூமியிலே மனுஷனை உண்டாக்கினதற்காக கர்த்தர் மனுஷாபப்பட்டார் அது அவர் இருதயத்துக்கு விசனமாக இருந்தது ஓகே ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி இங்கே வரலாம் என்ன கேள்வி அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவகுமாரர் மனுஷகுமாரத்திகளோடு கூடுகிறதுனால் அப்போ இவங்க பரலகத்தில் இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் ஒரு தூதர்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ இந்த பூமிக்கு வரும்போதும் தூதர்களாக வருவாங்களா 
அந்த ஒரு ஆவியினுடைய ஒரு காற்று மாதிரி ஒரு கண்டிஷனில் வருவாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது அப்போ இவங்களுடைய கண்டிஷன் என்ன அவர்களை எப்படி ஆண்டவர் உருவாக்கியிருக்கார் அப்படின்னு படிக்கும்போது படிக்கலாம் பாருங்க சங்கீதம் நூற்றி நான்காம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் சங்கீதம் நூற்றி நான்காம் சங்கீதம் நான்காம் வசனம் தம்முடைய தூதர்களை காற்றுகளாகவும் தம்முடைய ஊழியக்காரரை அக்னி ஜா ஜுவாலைகளாகவும் செய்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்போ தம்முடைய ஊழியக்காரர்களை தூதர்களாகவும் காற்றுகளாகவும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் உருவாக்குறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்போ இவங்க பரலோகத்துலேருந்து வரும்போது இவங்க எப்படி வருவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு காற்று மாதிரி தான் வருவாங்க ஆனால் இந்த பூமிக்கு வரும்போது பூமியில் மனுஷன் கூட தொடர்பு கொள்ளும் போது எந்த ஒரு உருவத்தில் இருப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனுஷனுடைய உருவத்தில் தான் மனுஷனுடைய சாயலில் தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்க இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு என்ன எவிடன்ஸ் என்ன ஆதாரம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம் வசனங்களை படிக்கலாம் பாருங்க ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ரெண்டாம் வசனம் படிக்கலாம் ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் தன் கண்களை ஏறெடுத்து பார்க்கும்போது இதோ மூன்று புருஷர் அவனுக்கு எதிரே நின்றார்கள் அவர்களை கண்டவுடனே அவன் கூடார வாசலில் இருந்து அவர்களுக்கு எதிர்கொண்டு ஓடி தரை மட்டும் குனிந்து ஆண்டவரே உம்முடைய கண்களில் எனக்கு கிருபை கிடைத்ததானால் நீர் உமது அடியனை விட்டு கடந்து போக வேண்டாம் ஓகே ஸோ இந்த சம்பவம் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இப்போ மூன்று தூதர்கள் வராங்க மூன்று புருஷர்கள் ஸோ இவங்க எதுக்காக வராங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோதம் குமரா பட்டணத்தை அழிக்கிறதுக்காக வராங்க ஸோ அதில் ஒரு தூதன் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஆபிரகாம் கிட்டே என்ன பண்ணுறாருன்னா இருந்துடுறாரு மீது இரண்டு தூதர்கள் எங்கே போகிறாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது சோதம் குமர பட்டணத்தை அழிக்கிறதுக்கு போகிறாங்க அதில் ஆதியாகும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் படிக்கலாம் ஆதியாகமும் பத்தொன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனம் அந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்திலே சோதமுக்கு வந்தார்கள் லோத்து சோதோமின் வாசலிலே போதும் ஸோ அப்போ இந்த இரண்டு தூதரும் சாயங்காலத்திலே சோதமுக்கு வந்தார்கள் ஸோ இப்போ எப்படி நம்ம இதை ஊர்ஜிதப்படுத்தலாம் இவங்க மனுஷர்கள் மாதிரி தான் வந்தாங்க அப்படின்றதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆபிரகாம் கிட்ட தங்கின தூதன் அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அவர் சாப்பிட்றாரு ஆபிரகாம் ஒரு கொழுத்த கன்று குட்டி அடித்து அதை சமைச்சு என்ன பண்ணுறாருனா அந்த தூதனுக்கு கொடுக்குறாருன்றது நம்ம பார்க்குறோம் படிக்கலாம் பாரு ஆதியாகும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஆதியாகமும் பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் அப்பொழுது ஆபிரகாம் தீவிரமாய் கூடாரத்தில் சாரால் இடத்திற்கு போய் நீ சீக்கிரமாய் மூன்று படி மெல்லிய மாவு எடுத்து பிசைந்து அப்பம் சுடு என்றான் ஆபிரகாம் மாட்டு மந்தைக்கு ஓடி ஒரு நல்ல இளங்கன்றை பிடித்து வேலைக்காரன் கையில் கொடுத்தான் அவன் அதை சீக்கிரத்தில் சமைத்தான் ஆபிரகாம் வெண்ணையையும் பாலையும் சமைப்பித்து கன்றையும் எடுத்து எடுத்து வந்து அவர் முன்பாக வைத்து அவர்கள் அருகே மரத்தடியில் நின்று கொண்டிருந்தான் அவர்கள் புசித்தார்கள் பார்த்தீங்களா அவர்கள் புசித்தார்கள் அப்போ அந்த தேவ தூதரம் என்ன பண்ணியிருக்காருனா புசித்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் இன்னும் ஒரு சில வசனங்கள் கூட நம்ம படிக்கலாம் பாருங்கள் ஓசியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் மூணாம் வசனம் ஓசியா பனிரெண்டாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் மூணாம் வசனம் மூன்றாம் வசனம் அவன் தாயின் கருப்பத்தில் தன் சகோதரனுடைய குதிங்காலை பிடித்தான் தன் பலத்தினால் தேவனோடைய போராடினான் அவன் தே தூதரானவருடைய போராடி மேற்கொண்டான் அழுது அவரை நோக்கி கெஞ்சினான் பெத்தலிலே அவர் அவனை கண்டு இந்த சம்பவம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் இங்கே யாக்கோப் என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூதன் கூட போராடுறார் ஸோ தூதன் காற்று மாதிரி இருந்தானா எப்படி போட போராட முடியும் அப்போ அவரும் என்ன சாயலில் இருக்காருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனுஷ சாயலில் இருக்காரு ஸோ அதனால தான் அங்கே என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் போராடுறாரு ஓகேங்களா இன்னொரு வசனம் படிக்கலாம் பாருங்கள் யோ யோபு ஒன்றாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் யோபு முதலாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஒரு நாள் தேவ புத்திரர் கர்த்தருடைய சந்நிதியில் வந்து நின்ற போது சாத்தானும் அவர்கள் நடுவே வந்து நின்றான் ஓகே தேவ புத்திரர் அப்போ இங்கே தேவ புத்திரர் மா புருஷர்கள் தேவகுமாரர் அப்படின்னு பைபிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது யாரை குறிக்கன்னா தேவ தூதர்களை குறிக்கக்கூடியதாக இருக்குது ஸோ அப்போ இங்கே தேவ தூதருடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனுஷனுக்கு அந்த செய்திகளை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற வேலைக்கு தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா இவங்க பூமிக்கு வராங்க அப்போ சாத்தான் அவனுடைய இன்ஃப்ளூயன்ஸ்னால் இவர்களை தன் வசமாக்கி கொண்டு அப்போ மனுஷர்கள் கூட கூடுறதுனால அவர்களுக்கு பிள்ளை பிறக்கும் பிள்ளைகள் 
சாக மாட்டாங்கன்ற ஒரு நிலைமைக்குள்ளே அவன் அந்த திங்கிங்குள்ளே இருக்கிறதுனால இவங்களுக்குள்ள ஒரு கலப்பின ஒரு முறை அங்கே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் மறுபடியும் படிக்கலாம் பாருங்க ஆறாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் படிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் அந்நாட்களில் ராஜதர் பூமியிலே இருந்தார்கள் பின்பு தேவகுமாரர் மனுஷ குமாரத்திகளோடு கூடுகிறதினால் இவர்கள் அவர்களுக்கு பிள்ளைகளை பெற்றபோது இவர்களும் பூர்வத்தில் பேர்பற்ற மனுஷராகி பலவான்கள் ஆனார்கள் பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆயிடுச்சுன்னா இங்கே ஒரு சந்ததி கலப்பின சந்ததியாக அங்கே மாறிடுச்சு நம் ஆண்டவர் எதிர்பார்த்த ஒரு சந்ததி மனுஷர் மனுஷனை படைச்சனுடைய நோக்கமே என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி வரணும்னு எதிர்பார்த்தாரு ஆனால் இங்கே என்ன வந்துருச்சுன்னு பார்க்கும்போது கலப்பின சந்ததி வந்துருச்சு அப்போ அந்த மனுஷர்கள் எப்படி இருக்காங்கன்னா மனுஷர்களுடைய பலவான்களாக இருக்கிறாங்க அப்போ இதை ஒரிஜினலில் நம்ம படிக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நெஃபிலிம்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா அப்போ மனுஷர்களுடைய அவங்க எப்படி இருப்பாங்கன்னா ரொம்ப பலவான்களாக இருப்பாங்க அப்போ ரொம்ப ஒரு பராக்கிரமசாலிகளாக இருப்பாங்க மனுஷனுடைய உயரமாக இருப்பாங்க ஸோ இந்த ஒரு கண்டிஷனுக்குள்ளே என்ன ஆகிட்டாங்கன்னா இந்த ஒரு கலப்பின சந்ததி வந்துருச்சு இதை குறித்து தான் நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ரொம்ப விசனப்படுறாரு அப்போ மனுஷனை உருவாக்குனதை குறித்து நான் ரொம்ப விசனமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கும் போது ஸோ இந்த திட்டத்தை மறுபடியும் என்ன ஆகுனா கொண்டு வரணும் இல்லைங்களா தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி வரணும் இங்கே என்ன சந்ததி வந்துருச்சுன்னா கலப்பின சந்ததி வந்துருச்சு அப்போ இந்த தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி வர்றதுக்கு இப்போ யாரை மறுபடியுமா அவர் பயன்படுத்துகிறார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோவா அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் கொண்டு வர்றாரு ஸோ நோவா எப்படிப்பட்டவராக இருந்தார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அன்றைக்கு அந்த ஒரு ஒட்டுமொத்த ஜனங்களில் பார்த்தீங்கன்னா நோவா தான் எப்படி இருக்காருனா உத்தமனும் நீதிமானமாக இருக்கிறாங்க ஸோ அதனால் நோவா என்ன பண்ணுறாருன்னா நம்முடைய ஆண்டவர் தெரிஞ்சுக்கிறார் படிக்கலாம் பாருங்கள் வசனம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்துலேருந்து படிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனம் முதல் அப்பொழுது கருத்தர் நான் சிருஷ்டித்த மனுஷனை பூமியின் மேல் வைக்காமல் மனுஷன் முதற் கொண்டு மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் உண்டாயிருக்கிறவர்களை நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் நான் அவர்களை உண்டாக்கினது எனக்கு மனஸ்தாபமாக இருக்கிறது என்றார் நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது நோவாவுக்கோ கர்த்தருடைய கண்களில் கிருபை கிடைத்தது ஏன் கிருபை கிடைத்தது படிக்கலாம் பாரு அடுத்த வருஷம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனம் நோவாவின் வம்ச வரலாறு நோவா தன் காலத்தில் இருந்தவர்களுக்குள்ளே நீதிமானும் உத்தமமுமாயிருந்தான் நோவா நோவா தேவனோடே சந்தரித்து கொண்டிருந்தான் நோவா தேவனோடு சஞ்சரித்து கொண்டிருந்தான் அப்போ மற்ற ஜனங்கள் எல்லாருமே யார் கூட சஞ்சரிக்கிறாங்க அந்த தேவ தூதரல் கூட என்ன பண்ணுறானா சஞ்சரிக்கிறாங்க அப்போ அங்கே ஒரு ராட்சத சந்ததி வந்துருச்சு ஒரு கலப்பின சந்ததி வந்துருச்சு ஸோ இப்போ நோவா கிட்ட என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்க்கும்போது ஸோ இந்த ராட்சத சந்ததி வந்ததுனால நான் ஒட்டுமொத்த உலகத்தையும் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நான் அழிக்க போகிறேன் அப்போ நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா செய்யுங்க அப்போ நோவாவுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு பேழையை உண்டாக்குறதுக்கு அங்கே ஒரு கட்டளையை அவர் கொடுக்குறார் ஸோ அந்த பேழையினுடைய மாதிரியே நோவாவுக்கு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் சொல்லிட்டார் ஸோ அந்த பேழையினுடைய அளவுகள் அது எப்படி இருக்கணுன்றதை பார்த்தீங்கன்னா நோவா வந்து அங்கே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுப்பார் படிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த வருஷம் ஆதியாகமும் ஆறாம் அதிகாரம் பதினொன்றில் படிங்க பதினோராம் வசனம் பூமியானது தேவனுக்கு முன்பாக சீர்கட்டதாக இருந்தது பூமி கொடுமையினால் நிறைந்திருந்தது தேவன் பூமியை பார்த்தார் இதோ அது சீர்கட்டதாக இருந்தது மாம்சமான யாவரும் பூமியின் மேல் தங்கள் வழியை கெடுத்து கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது தேவன் நோவாவை நோக்கி மாம்சமான யாவரின் முடிவும் எனக்கு முன்பாக வந்தது அவர்களாலே பூமி கொடுமையினால் நிறைந்தது நான் அவர்களை பூமியோடும் கூட அழித்து போடுவேன் நீ கொப்பேர் மரத்தின் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு அந்த பேழையிலே அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறமும் கீழ்பூசு நீ அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பேழையின் நீளம் முந்நூறு முழமும் அதன் அகலம் ஐம்பது முழமும் அதன் உயரம் முப்பது முழமுமாய் இருக்க வேண்டும் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த அளவுகளோடு என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே ஒரு பேழையை உண்டாக்க சொல்கிறாரு சரிங்களா இப்போ இந்த ஆறாம் அதிகாரம் முழுவதாக படித்தாலே அதனுடைய அளவுகள்லாம் இருக்கும் அவர் எப்படி செஞ்சாருன்ற ஒரு செய்முறைகள்லாம் இருக்கும் ஸோ இப்போ இது முழக்கணக்கில் தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா கொடுத்துருக்காரு 
அப்போ நம்ம அதை அடிக்கணக்கில் வந்து கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா அந்த பேழை எவ்வளவு பெருசு என்ன சைஸு அப்படின்னு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய நீளம் நானூற்றி ஐம்பது அடி அதனுடைய அகலம் எழுபத்தஞ்சு அதனுடைய எழுபத்தஞ்சு அடி அதனுடைய உயரம் நாற்பத்தஞ்சு அடி உயரம் ஸோ அப்போ அந்த பேழை எவ்வளோ பெருசு இருந்திருக்கலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபுட்பால் கிரவுண்ட் அளவுக்கு அந்த ஒரு பேழை இருந்திருக்கும் சரிங்களா ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு பேழையை நோவாவால் மட்டும் செய்ய முடியுமா ஏன்னா இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி வச்சு செய்யணும் ஒரு கப்பல் கட்டணும் அப்படின்னாலே அதுக்கே பல வருஷங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா தேவைப்படுது அப்போ எந்த ஒரு டெக்னாலஜியும் இல்லாமல் அவ்வளோ பெரிய ஒரு பேழையை உண்டாக்கணும்னா அப்போ தேவனுடைய ஞானம் நோவாவுக்கு அங்கே இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி அவர் ஒரே ஆள் என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ணியிருக்க முடியாதுன்னா அவர் அங்கே செஞ்சுருக்க முடியாது அப்போ நோவா என்ன பண்ணியிருக்கலாம் அப்போ அங்கே உலக ஜனங்களில் இருக்கிற அந்த ஜனங்கள்கிட்ட அவர் சொல்லியிருக்கணும் என்னென்னா இந்த மாதிரி ஒரு பேழை கட்ட போகிறேன் மழை வரப்போகுது இந்த பூமி அழிய போகுது அப்படின்னு சொல்லும் போது அந்த ஜனங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருக்காதுன்னா மழைனா என்னென்னு தெரிஞ்சிருக்காது இல்லைங்களா அப்போ இது வரைக்கும் மழையே இந்த பூமியில் வந்தது கிடையாது ஸோ அப்போது நோவா ஏதாவது பணம் கொடுத்து கூட வேலை ஆட்களை வச்சு என்ன பண்ணியிருக்கலான்னா இந்த ஒரு பேழையை அங்கே செஞ்சுருக்கலாம் அப்போ நோவா என்ன பண்ணுறாருன்னு பார்க்கும்போது தன்னுடைய வாயின் வார்த்தைகள்லையும் என்ன பண்ணுறாருன்னா பிரசங்கம் பண்ணுறாரு இந்த பேழையை கட்டினது மூலிமா அந்த ஒரு வாழ்க்கையின் மூலமாகவும் என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் பிரசங்கம் பண்ணுறாரு அப்போ இந்த பூமிக்கு வந்து ஒரு அழிவு வரப்போகுது அந்த அழிவுலேருந்து நீங்கள் உங்களை காப்பாற்றிக்கணும் அப்படின்னா இந்த பேழைக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அங்கே கேட்டிருப்பாங்களா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிச்சயமாக அங்கே கேட்டிருக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அங்கே மாம்ச ஜந்துகள் எல்லாமே அழிஞ்சிது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது நோவா என்ன பண்ணுறாருனா அந்த பேழையை உண்டாக்கிட்டார் உண்டாக்கிட்டு இப்போ மறுபடியும் நம்முடைய ஆண்டவர் என்ன பண்ணுறாருனா கட்டளையில் கொடுக்குறாரு இப்போ நீங்கள் உங்கள் மனைவி உங்களுடைய பிள்ளைகள் உங்களுடைய மருமகள் ஸோ நீங்கள் எட்டு பேராகி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா அந்த பேழைக்குள்ளே நீங்கள் போயிடுங்க அதே மாதிரி மிருக ஜீவன்களில் ஒவ்வொரு ஜோடை என்ன பண்ணுங்கன்னா உள்ளே கொண்டு போயிடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்ணுறாருன்னா கட்டளை கொடுக்குறாரு படிக்கலாம் பாருங்கள் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்றிலிருந்து நம்ம படிக்கலாம் ஆதியாகவும் ஏழாம் அதிகாரம் முதலாம் வசனம் முதல் கர்த்தர் நோவாவை நோக்கி நீயும் உன் வீட்டார் அனைவரும் பேழைக்குள் பிரவேசியுங்கள் இந்த சந்ததியில் உன்னை எனக்கு முன்பாக நீதிமானாக கண்டேன் பூமியின் மீதெங்கும் வித் வித்தை உயிரோடு காக்கும் பொருட்டு நீ சுத்தமான சகல மிருகங்களிலும் ஆணும் பெண்ணுமாக எவ்வேழு ஜோடும் சுத்தம் மல்லாத மிருகங்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக ஒவ்வொரு ஜோடும் ஆகாய்த்து பறவைகளில் சேவலும் பேடுமாக எவ்வேழு ஜோடும் உன்னிடத்தில் சேர்த்துக்கொள் இன்னும் ஏழு நாள் சென்ற பின்பு நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் மழை வர்ஷிக்க பண்ணி நான் உண்டாக்கின ஜீவ ஜந்துக்கள் அனைத்தையும் பூமியின் மேல் இராதபடிக்கு நிக்கிரகம் பண்ணுவேன் என்றார் ஓகே ஸோ இந்த கட்டளை என்ன பண்ணிட்டாருன்னா நோவா கிட்ட சொல்லிட்டார் இல்லைங்களா அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா ஃபேமிலியாக நீங்கள் பேழைக்குள்ளே போயிடுங்க மிருக ஜீவன்கள்லேயும் பறவைகளிலையும் எல்லாவற்றிலையும் ஒவ்வொரு ஜோடு என்ன பண்ணுங்கன்னா கொண்டு போயிடுங்க ஸோ இந்த பூமியை நான் என்ன பண்ண போகிறேன் நான் அழிக்க போகிறேன் அப்படின்னு என்ன பண்ணிட்டாருனா அவர் சொல்கிறார் ஸோ இப்போ இந்த மழை எப்போ வரும் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஏழு நாள் கழித்து இவங்க பேழையில் என்றைக்கி உள்ளே போகிறாங்களோ அன்னிலேருந்து ஏழு நாள் கழித்து எட்டாம் நாளில் தான் என்ன பண்ணுனா மழை வரும் ஸோ இப்போ நீங்கள் நோவாவுடைய நிலைமையை இங்கே யோசித்து பார்க்கணும் எப்படி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இப்போது நோவா அவங்க ஃபேமிலி எல்லாருமே உள்ளே போயிருப்பாங்க ஒரு நாள் ஆகிருக்கும் ரெண்டு நாள் ஆகிருக்கும் மூணு நாள் ஆகிருக்கும் மழை வரல நாலு நாள் ஆகிருக்கும் மழை வரல ஸோ இப்போ ஜனங்கள் எல்லாமே கீழே இருந்துன்னு நோவாவை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க ஆனால் கண்டிப்பாக பரியாசம் பண்ணியிருப்பாங்க அப்போ நோவாவுடைய நிலைமை என்ன அந்த இடத்துல அப்படி யோசிக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அதனால தான் அந்த விசுவாச வீரர்கள் பட்டியலில் நோவாவும் வர்றார் அந்த இடத்துல விசுவாசமாக நிறந்து காமிக்கிறார் இல்லைங்களா அப்போ இந்த மனுஷ மனுஷர்கள் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவரை பரியாசம் பண்ணி அவரை மனமடிவை செஞ்சுருப்பாங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறார் நோவா அங்கே பொறுமையாக இருந்து அங்கே விசுவாசத்தை அவர் காண்பிக்கிறார் அப்படின்றத நம்ம கவனிச்சிருப்போம் படிக்கலாம் பாருங்கள் ஆதியாகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனம் ஆதியாகம் அஞ்சாம் வசனத்தில் படி ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனம் முதல் நோவா தனக்கு கர்த்தர் கட்டளையிட்டபடியெல்லாம் செய்தான் ஜலப்பிரளயம் பூமியின் மேல் உண்டான போது 
நோவா அறுநூறு வயதாக இருந்தான் பார்த்தீங்களா அப்போ தேவன் கட்டளையிடப்படி எல்லாத்தையுமே நோவா அங்கே செஞ்சார் அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ இந்த ஜலப்பிரலயம் வர்றதுக்கு முன்னாடி நோவா அவனுடைய வயசு என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அறுநூறு வயதாக இருந்தான் ஏன் இந்த வருஷங்கள்லாம் நம்முடைய ஆண்டவரிங்க சொல்லி காமிக்கிறார் அப்போ எல்லாத்துக்குமே இங்கே சத்தியம் இருக்குது ஒவ்வொரு நம்பரையும் இந்த இடத்துல சொல்லும் போது ஒவ்வொரு நம்பருக்கும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது ஆவிக்குரிய அர்த்தங்கள் அங்கே இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கவனிக்கிறோம் சரி அடுத்து படிக்கலாம் பாருங்கள் ஏழாம் வசனம் ஜலப்பிரயலத்துக்கு தப்பும்படி நோவாவும் அவனோடு கூட அவன் குமாரரும் அவன் மனைவியும் அவன் குமாரரின் மனைவிகளும் பேலைக்குள் பிரவேசித்தார்கள் தேவன் நோவாவுக்கு கட்டளையிட்டபடியே சுத்தமான மிருகங்களிலும் சுத்தமல்லாத மிருகங்களிலும் பூமியின் மேல் ஊறும் பாணிகள் எல்லாவற்றிலும் ஆணும் பெண்ணும் ஆணும் பெண்ணும் ஜோடு ஜோடாக நோவாவிடத்தில் பேலைக்குள் உட்ப உட்பட்டன ஏழு நாள் சென்ற பின்பு பூமியின் மேல் ஜலப்பிரலயம் உண்டாயிற்று பார்த்தீங்களா ஏழு நாள் சென்ற பின்பு பூமியின் மேல ஜலப்பிரலயம் உண்டாயிற்று அப்போ அந்த ஏழு நாளும் நோவா என்ன பண்ணியிருக்காருனா அங்கே பேழைக்குள்ள அப்படியே உட்கார்ந்துட்டே வந்திருக்கார் மழை வர வரைக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அடுத்த வசனம் படிக்கலாம் பாருங்கள் பதினோராம் வசனம் பதினோராம் வசனம் நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிளந்தன வானத்தின் மதகுகளும் திற உண்டன நாற்பது நாள் இரவும் பகலும் பூமியின் மேல் பெருமழை பெய்தது பார்த்தீங்களா அப்போ நோவாவுக்கு அறுநூறாம் வயதாகும் வருஷம் இரண்டாம் மாதம் பதினேழாம் தேதி ஆகிய அந்நாளிலே மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் எல்லாம் பிளந்தன வானத்தின் மதகுகளும் திற உண்டன பார்த்தீங்களா அப்போ அந்த டேட்டோட என்ன பண்ணுறாருன்னா அங்கே நம்மளுக்கு தெரியப்படுத்துகிறார் ஸோ இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறாருன்றதை நம்ம பின்னாடி கவனிக்கலாம் ஏன் அந்த டேட்டோட அவர் சொல்கிறாரு சரிங்களா அப்போ இந்த இடத்துல பார்க்கும்போது மகா ஆழத்தின் ஊற்று கண்கள் அதேமாதிரி வானத்தின் மதகுகள் இதெல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சா திற உண்டுச்சு ஸோ இதை நம்ம கவனிக்கும் போது அப்போ வானத்தில் மதகு இருக்குதா அப்படின்னு பார்க்கும் போது அப்போ நம்முடைய ஆண்டவர் பூமியை உருவாக்கணும் விதத்தை நம்ம மறுபடியும் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ இந்த பூமி எப்படி பட் எப்படி உருவாக்கியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது பூமியை சுற்றிலும் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நீர்ப்படலம் இருக்குது அப்போ பூமிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் கெனாஃபி அப்போ அந்த நோவா காலத்தில் அவங்க ஆதாமிலேருந்து நோவா வரைக்கும் வாழ்ந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பூமி வந்து ஒரு ஒரு கூலிங்காகவே இருந்திருக்கு ஒரு ஃப்ரிட்ஜு எப்படி இருக்குமோ அதுக்குள்ளே பொருட்கள் எப்படி கூலிங்காக இருக்குமோ அந்த மாதிரி தான் இந்த பூமியும் இருந்திருக்குது அதுதான் நம்ம ஆதியாவத்தில் படிக்கிறோம் ஆதியாக ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்றாம் வசனத்தில் நம்ம கண்டினியூவாக படித்தோம்னா வானத்துக்கு மேலேயும் தண்ணி கீழேயும் தண்ணி ஆகாயத்து விரிவு என்ன பண்ணுறாருன்னா அவர் பிரிக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அப்போ பூமியை சுற்றிலும் என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு நீர்ப்படலமாக தான் இருக்குது ஸோ அந்த நீர்ப்படலத்தை தான் இங்கே மதகன் என்ன பண்ணுறாருன்னா சொல்லி காமிக்கிறார் அப்போ இந்த மதகுகளை என்ன பண்ணுறாருன்னா உடைக்கிறார் உடைச்சி தான் என்ன வருதுன்னா அந்த மழை மாதிரி அங்கே வருது தண்ணி வருது இப்போ புரிஞ்சுதுங்களா அப்போ இதை சயின்ஸு நம்ம ஒத்து பார்க்கும்போது வேதத்தோடு சயின்ஸ் என்ன ஆகுதுன்னா இங்கே ஒத்து போகுது புரியுதுங்களா ஓகே அப்போ நாற்பது நாள் அளவும் இரவும் பகலும் பூமியில் பெருமழை பெய்தது அப்போ பூமியினுடைய ஊற்று கண்கள் எல்லாம் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா பிளந்துருச்சு அப்போ பூமியிலிருந்தும் தண்ணி மேலிருந்தும் தண்ணி இப்போ நாற்பது நாள் மழை பெய்யும் போது இந்த பூமியினுடைய கண்டிஷன் எப்படி இருந்திருக்கும் அப்படின்றத நம்ம நல்லா யோசித்து பார்க்கணும் இல்லைங்களா அப்போ பூமி ஃபுல்லாகவே என்னதான் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியாக தான் இருந்திருக்கும் அப்போ அந்த தண்ணி இருக்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேழையில் இருக்கிறவங்க மட்டும்தான் என்ன ஆயிருப்பாங்கன்னா அங்கே காப்பாற்றப்பட்டிருப்பாங்க படிக்கலாம் பாருங்க வசனம் அதிலே படிக்கலாம் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் ஆதியாகமும் ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் தேவன் அவனுக்கு அவனுக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஆணும் பெண்ணுமாக சகலவித மாம்ச ஜந்துக்களும் உள்ளே பிரவேசித்தன அப்பொழுது கர்த்தர் அவனை உள்ளே விட்டு கடவே கதவை அடைத்தார் பார்த்தீங்களா ஸோ எல்லாமே உள்ளே போயிடுச்சு யார் கதவை மூடினாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது தேவன் தான் என்ன பண்ணியிருக்கார் அங்கே கதவை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ ஏன் அங்கே தேவன் கதவை அடைச்சிருக்கணும் ஏன் அப்படின்னு நம்ம கேள்வி கேட்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல அந்த ஜலப்பிரயலம் வந்து மனுஷர்கள்லாம் அங்கே மாண்டு போகும்போது சத்தம் வந்து நோவா என்னை காப்பாற்றுங்க 
அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நோவா என்ன பண்ணியிருப்பார் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக கதவு திறந்து காப்பாற்றிருப்பார் அதனால தான் தேவன் கதவு அடைக்கிறார் சப்போஸ் யாரையாச்சும் ஒருத்தரை உள்ளே கொண்டு வந்துட்டு இருந்தால் மறுபடியும் அங்கே என்ன சந்ததி வரப்போகுது மறுபடியும் ஒரு கலப்பின சந்ததி தான் வரும் அதனால தான் தேவன் என்ன பண்ணுறாரு அங்கே கதவை அடைக்கிறார் பார்த்தீங்களா எவ்வளோ பெரிய உண்மைகளை இங்கே வேதத்தில் வச்சுருக்காருன்றது நம்ம கேஷுவலாக என்ன பண்ணுறோம் இன்றைக்கி வேதத்தை நம்ம படிச்சுட்டு போகிறோம் சரிங்களா அப்போது இங்கே அடுத்ததாக படிக்கலாம் பாருங்கள் இருபதாம் வசனம் படிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபதாம் வசனம் மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலாய் பதினைந்து முல உயரத்துக்கு ஜலம் பெருகிற்று அப்போ மூடப்பட்ட மலைகளுக்கு மேலாய் பதினைந்து முழ உயரத்திற்கு ஜலம் என்ன ஆயிருக்குன்னா இங்கே பெருகிருக்கு பார்த்தீங்களா அப்போ மலைகள் இருக்கு பூமியில் அந்த மலைகளுக்கு மேலாகவும் பதினஞ்சு முழம் தண்ணி இது ஏன்றதை நம்ம என்ன பண்ணலான்னா நம்ம இந்த பாடத்திலே நம்ம கவனிக்கலாம் அதனுடைய காரணம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா அப்போ இந்த ஜலப்பிரலயத்தில் எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டாங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது எல்லாருமே அழிஞ்சிட்டாங்க நோவா ஃபேமிலி தவிர படிக்கலாம் பாருங்க ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டாம் வசனம் ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி இரண்டாம் வசனம் வெட்டாந்திரையில் உண்டான எல்லாவற்றிலும் நாசியிலே ஜீவசுவாசம் உள்ளவைகள் எல்லாம் மாண்டு போயின மனுஷர் முதல் மிருகங்கள் ஊரும் பிராணிகள் ஆகாயத்து பறவைகள் பரியந்தமும் பூமியின் மேல் இருந்த உயிருள்ள வஸ்துக்கள் யாவும் அழிந்து அவைகள் பூமியில் இராதபடி நிக்கிரகமாயின நோவாவும் அவனோடே பேழையில் இருந்த பேழையில் இருந்த உயிர்களும் மாத்திரம் காக்கப்பட்டன பார்த்தீங்களா அப்போ இந்த பேழைக்குள்ளே போனவங்க மட்டும்தான் என்ன பண்ணாங்கன்னா காக்கப்பட்டாங்க அப்போ மற்றவர்கள் எல்லாமே ஜீவன் அதாவது நாசியில் சுவாசம் உள்ள எல்லாம் என்ன ஆகிடுச்சு அங்கே மாண்டு போயிடுச்சு அப்போ நோவா ஃபேமிலி காக்கப்பட்டாங்க எதனால் காக்கப்பட்டாங்கன்னா ஜலத்தினால தான் காக்கப்பட்டாங்க அந்த பேழையின் மூலமாக மீதி எல்லாருமே ஜலத்தினால அழிக்கப்பட்டாங்க அப்போ இங்கே ஒரு கேள்வி உங்களுக்கு வரும் வேற யாராச்சும் எஸ்கேப் பண்ணாங்களா வேற யாராச்சும் தப்பி போயிருக்காங்களா அப்படின்றத நம்ம கவனிக்கலாம் சரிங்களா இப்போ இந்த ஜலம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை நாள் பூமி மேலே இருந்தது படிக்கலாம் பாருங்கள் அடுத்த வசனம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் படிக்கலாம் ஆதியாகமும் ஏழாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காம் வசனம் ஜலம் பூமியின் மேல் நூற்றி ஐம்பது நாள் மிகவும் பிரவாகித்து கொண்டிருந்தது பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் ஒரு கவுண்டோடு அவங்க சொல்கிறாரு அப்போ நூற்றி ஐம்பது நாள் அந்த தண்ணி என்ன இருந்ததுன்னா ஜலத்தின் மேலே பிரவாகித்து கொண்டிருந்தது இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஆவிக்குரிய அர்த்தம் அங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கவனிக்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா நோவா ஃபேமிலி அங்கே காக்கப்பட்டாங்க மற்ற உயிரினங்கள் எல்லாமே அழிக்கப்பட்டாங்க இங்கே யாராச்சும் எஸ்கேப் ஆகிருக்காங்களா அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு குரூப் என்ன ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது எஸ்கேப் ஆகிட்டாங்க யார் அந்த குரூப் அப்படின்னு பார்க்கும்போது படிக்கலாம் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் ரெண்டாம் அதிகாரம் நாலாம் வசனம் இரண்டு பேதுரு இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்பவிடாமல் அந்தகார சங்கிலிகளினாலே கட்டி நரகத்திலே தள்ளி நாய தீர்ப்புக்கு வைக்கப்பட்டவர்களாக ஒப்பு கொடுத்து பார்த்தீங்களா பாவம் செய்த தூதர்களை தேவன் தப்பவிடாமல் அந்தகார சங்கிலினாலே கட்டி நரகத்திலே தள்ளி நியாய தீர்ப்புக்கு ஒப்பு கொடுக்கப்பட்டவர்களாக நியமித்து ஸோ அப்போ அந்த பாவம் செய்த தூதர்கள் எங்கே போயிட்டாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ்கேப் ஆயிட்டாங்க எங்கே எஸ்கேப் ஆகிறாங்க இப்போ அவங்க மாம்ச சரீரத்தில் இருந்திருப்பாங்க இப்போ அவங்க தப்பிச்சு போகும்போது எந்த சரீரத்தில் போயிருப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காற்றுகளாக என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா போயிருப்பாங்க இப்போ அவங்க பரலகத்துக்கு போக முடியுமானா போக முடியாது ஏன்னா அவங்க என்ன செஞ்சிருந்தாங்கன்னா பாவம் செஞ்சிட்டாங்க அப்போ அவங்கள எங்கே தான் அரெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அந்த கார சங்கிலியில் அவங்கள அடைச்சி வச்சுருக்காரு அப்படின்னா சங்கிலியில் போட்டு அவர் கட்டி வச்சுருக்காரா அப்படின்னு பார்க்கும்போது சங்கிலியில் லிட்டரலாக என்ன பண்ணலைன்னா கட்டி வைக்கல ஸோ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர்களை மறுபடியும் இந்த பூமிக்கு போகாதபடி மாம்ச சரீரம் எடுக்காதபடி அந்த பவர் என்ன பண்ணுறாருனாங்க பவர்லெஸ் பண்ணி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிட்டாரு இதே இன்னொரு வசனத்தில் படிக்கலாம் பாருங்கள் யூதாவில் படிக்கலாம் யூதாவில் ஆறாம் வசனம் யூதா ஆறாம் வசனம் தங்களுடைய ஆதிமென்மையை காத்து கொள்ளாமல் தங்களுக்குரிய வாசஸ்தலத்தை விட்டுவிட்ட தூதர்களையும் 
மகா நாளின் நியாய தீர்ப்புக்கு என்று நித்திய சங்கலினாலே கட்டி அந்தகாரத்தில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார் பார்த்தீங்களா அப்போ நித்திய சங்கலினாலே கட்டி அந்தகாரத்தில் அடைச்சி வச்சுருக்காரு ஸோ இதன் மூலமாக நாம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்க்கும்போது லிட்ரலாக என்ன பண்ணலன்னா அவங்கள சங்கிலில கட்டல அவங்கள பவர்லெஸ் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த பூமிக்கு மறுபடியும் மாம்ச சரீரம் எடுத்து வர முடியாத படிக்கு என்ன பண்ணுறாரு அந்த பவரை அங்கே கட் பண்ணி வச்சுருக்கார் ஸோ அங்கே இருந்துட்டு தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த உலகத்தில் மனுஷனை அவங்க மோசம் போய்கிட்டு இருக்காங்க வசனம் படிக்கலாங்களா எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பனி ரெண்டாம் வசனம் எபேசியர் எபேசியர் ஆறாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனம் ஏனெனில் மாம்சத்தோடும் இரத்தத்தோடும் அல்ல துறைத்தனங்களோடும் அதிகாரங்களோடும் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோத லோகாதிபதிகளோடும் வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளின் சேனைகளோடும் நமக்கு போராட்டம் உண்டு பார்த்தீங்களா வான மண்டலங்களில் உள்ள பொல்லாத ஆவிகளினுடைய அவங்க கூட நமக்கு என்ன இருக்குன்னா போராட்டம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ அந்த ஒரு வான மண்டலத்தில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அங்கேருந்து மனுஷனை மோசம் போக்கிட்டுருக்காங்க ஏன்னா அவங்க பரலகத்துக்கு போக முடியாது பூமிக்கும் மறுபடியும் மாம்ச சரீரம் எடுத்து வர முடியாது ஸோ அங்கே இருந்துட்டு மனுஷன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா மோசம் போக்கிட்டு இருக்காங்க சரிங்களா அப்போ இந்த முதலாம் உலகத்தில் காக்கப்பட்டவங்க யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோவா ஃபேமிலி அழிக்கப்பட்டவங்க மற்ற உயிர உயிர உயிரின ஜனங்கள் எஸ்கேப் ஆனது யாருன்னு பார்க்கும்போது இந்த பாவம் செய்த தேவ தூதர்கள் பார்த்தீங்களா ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம இதை அடுத்தில் நம்ம கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த முதலாம் உலகத்தில் நடந்த மாதிரியே எப்பவும் நடக்கும் மனுஷகுமாரன் வரும் நாட்களிலும் நடக்கும் படிக்கலாம் பாருங்கள் மத்திய இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு முப்பத்தி ஏழு படிக்கலாம் மத்தேயு இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறாம் வசனம் முப்பத்தி அஞ்சில் இருந்து படி முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனம் முதல் வானமும் பூமியும் ஒளிந்து போம் என் வார்த்தைகளோ ஒளிந்து போவதில்லை முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தெட்டு சாரி ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் நோவாவின் காலத்தில் எப்படி நடந்ததோ அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் எப்படியெனில் ஜலப்பிரலயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேலைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜலப்பிரலயம் வந்து அனைவரையும் வாரிக்கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலங்களிலும் நடக்கும் பார்த்தீங்களா அப்போ நோவா அந்த இடத்துல அந்த பேழை கட்டும்போது என்ன பண்ணியிருப்பாருன்னா ஒரு பிரசங்கம் பண்ணியிருப்பார் மழை வரப்போது ஒரு அழிவு வரப்போது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பார் ஆனால் ஜனங்கள் அங்கே என்ன பண்ணலன்னா ரியலைஸ் பண்ணல அப்போ பெண் கொடுத்து பெண் கொண்டு அவங்க பாட்டுக்கு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நார்மல் லைஃப் அந்த இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு அழிவு வருதுன்றது என்ன பண்ணலன்னா அங்கே அவங்களுக்கு தெரியல அப்போ அந்த பேச்சை கேட்காமல் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஒரு அழிவுக்குள்ளே அங்கே போயிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்குறோம் அதே மாதிரி எப்போ நடக்க போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் அப்போ நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இரண்டாம் வருகையிலும் இதே மாதிரி ஒரு காரியம் நடக்கும்ன்றத இங்கே நம்மளுக்கு தெட்ட தெளிவாக அங்கே சொல்லி காமிக்கிறார் அப்போ இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற உலகத்திலையும் கூட மனுஷனுக்கு ஒரு அழிவு வரப்போகுதுன்ற ஒரு நாலேஜ் இருக்குது ஆனால் அது எப்படி வரும் யாரால் வரும் அதில் எப்படி தப்பிச்சுக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு வழி என்ன பண்ணலன்னா அங்கே தெரியல ஸோ அதே மாதிரி தான் நோவா காலத்தில் எப்படி பெண் கொடுத்து பெண் கொண்டு அவங்க இஷ்டத்துக்கு வாழ்ந்துட்டு இருந்தாங்களோ அதே மாதிரி இந்த காலத்திலையும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எல்லாரும் வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க படிங்க மறுபடியும் இரு முப்பத்தெட்டு படிங்க ஆதியாகமும் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் எப்படி ஏனில் ஜலப்பிரலயத்துக்கு முன்னான காலத்திலே நோவா பேலைக்குள் பிரவேசிக்கும் நாள் வரைக்கும் ஜனங்கள் புசித்தும் குடித்தும் பெண் கொண்டும் பெண் கொடுத்தும் ஜலப்பிரலயம் வந்து அனைவரையும் வாரி கொண்டு போகும் மட்டும் உணராதிருந்தார்கள் அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் பார்த்தீங்களா அப்படியே மனுஷகுமாரன் வரும் காலத்திலும் நடக்கும் ஸோ அப்போ இந்த ஒரு அழிவுலேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக்கணும் அப்போ இந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே வரணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்போ நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும்போது பேழைக்குள்ளே போனால் என்ன பண்ணிடலாம் காப்பாற்றப்படலாம் ரட்சிக்கப்படலாம் ஸோ அப்படின்னா அது எந்த பேழை நாம் இப்போ எந்த பேழைக்குள்ளே நம்ம போகலாம் ஒன்றுத்தி முத்தி ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் படிக்கலாம் ஒன்றுத்தி மத்தையோ ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனம் 
இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் இந்த நல் மனசாட்சியை சிலர் தள்ளிவிட்டு விசுவாசமாகிய கப்பலை சேதப்படுத்தினார்கள் ஸோ அந்த இடத்துலையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா விசுவாசம் இல்லாமல் அந்த ஒரு நம்பிக்கை இல்லாமல் அந்த ஒரு அழிவில் என்ன பண்ணாங்கன்னா போயிட்டாங்க அப்போ இங்கே இந்த விசுவாசமாகிய கப்பல் அப்படின்றது யாருன்னா நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அப்போ அந்த நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து என்னும் அந்த பிழைக்குள்ள யார் யார் வராங்களோ அந்த ஒரு விசுவாசத்துக்குள்ளே யார் யார் வராங்களோ அவங்க எல்லாரும் என்ன பண்ணப்படுறாங்கன்னா காப்பாற்றப்படுவார்கள் இப்போ நம்ம நோவா பேழையை செஞ்சுட்டு கதவை யார் அடித்தார் நம்ம கவனிச்சோன்னா தேவன் என்ன பண்ணார்னா அந்த ஒரு கதவை அடைச்சார்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்ந்திருக்கிற காலத்தில் நம்முடைய ஆண்டவர் இரண்டாம் வருகளை வந்திருக்கும் போது வரும்போது யார் யாரெல்லாம் அவருடைய சத்தியத்தை கேட்டு அந்த ஒரு வழியில் நடக்கிறாங்களோ அந்த ஒரு பேழைக்குள்ளே யார் போகிறாங்களோ அவங்க தான் எங்கே போக முடியும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரட்சிப்புக்குள்ளே அவங்க போக முடியும் படிக்கலாம் பாருங்கள் வசனம் லூக்கா பதிமூணாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் லூக்கா பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் வீட்டெஜமான் எழுந்து கதுவை பூட்டின பின்பு நீங்கள் வெளியே நின்று ஆண்டவரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு திறக்க வேண்டும் என்று சொல்லி கதவை தட்டும்போது அவர் பிரதித்திரமாக நீங்கள் எவ்விடத்தாரோ உங்களை அறியேன் என்று உங்களுக்கு சொல் சொல்வார் பார்த்தீங்களா அப்போ ஒரு எச்சரிப்பு கொடுக்கும் போதே அந்த எச்சரிப்பு கேட்டு யார் யாரெல்லாம் இந்த பேழைக்குள்ளே வராங்களோ அவர்கள் என்ன பண்ணப்படுவாரானா காக்கப்படுவார்கள் அந்த ஒரு ரட்சிப்புக்குள்ளே அவங்க வருவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் பார்க்குறோம் அப்போ இந்த அழைப்பு முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கதவு அடைச்சதுக்கப்புறம் வந்து ஆண்டவரே கதவை திறங்க அப்படின்னு சொன்னால் என்ன பண்ண மாட்டார் கண்டிப்பாக அவர் திறக்க மாட்டார் ஏன்னா நிறைய கிருபைகள் என்ன பண்ணுறாருன்னா இப்போ கொடுத்துட்டே வரார் நிறைய எச்சரிப்புகளை நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டே வரார் சத்தியத்தின் மூலமாக அந்த எச்சரிப்புக்கு நாம் கீழ்ப்படிந்தால் மட்டும்தான் நாம் ரட்சிப்புக்குள்ளே வர முடியும் பாதுகாக்கப்பட முடியும் அப்படின்னா இந்த முதலாம் உலகத்தில் நோவா ஃபேமிலி மட்டும் என்ன பண்ணாங்கன்னா காக்கப்பட்டாங்க அவங்க எந்த உலகத்தில் மறுபடியும் வந்தாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது ரெண்டாம் உலகத்துக்குள்ளே அவங்க வந்துட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டாம் உலகத்தினுடைய முடிவில் யார் யாரெல்லாம் இந்த சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்பட்டு வாழ்ந்து கிறிஸ்து மாதிரி வாழ்கிறாங்களோ அப்போ அந்த பேழைக்குள்ளே வராங்களோ அவங்க எங்கே வருவாங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது மூன்றாம் உலகத்துக்குள்ளே வரப்போகிறாங்க நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ராஜ்யத்தில் அவங்க வரப்போகிறாங்கன்றதை நம்ம கவனிக்கிறோம் சரிங்களா அப்போ முதலாம் உலகத்தில் அந்த கதவை அடைத்தது நம்முடைய பிதாவாகிய தேவன் அங்கே அடைச்சார் இப்போ இந்த ரெண்டாம் உலகத்தில் இந்த கடவு கதவை அடைக்க போகிறது யார் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து அடைக்க போகிறாரு அப்போ கதவை அடைச்சாலே அங்கே என்ன முடிய போகுது அப்படின்னு பார்க்கும்போது அழைப்பு முடிய போகுது இன்றைக்கு இந்த அழைப்பை தான் என்ன பண்ணுறாருன்னா இந்த ஒரு காணொலி மூலமாக இந்த சத்தியங்களை அவர் நமக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு வரார் ஸோ இந்த அழைப்பினை ஏற்று யார் யாரெல்லாம் அந்த பேழைக்குள்ளே வராங்களோ அவர்கள் அடுத்த உலகத்திற்கு அதாவது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய ராஜ்யத்திற்குள்ளே அவங்க வருவாங்கன்றத நமக்கு இன்றைக்கி ஒரு எச்சரிப்பாக நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறார் ஸோ அப்போது இந்த ஒரு பாடத்தில் நாம் பார்த்த விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் ஆதாம் நிமித்தமாக என்ன வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த ஒட்டுமொத்த உலகத்துக்கும் மரணம் வந்தது அப்போ தேவனுடைய திட்டம் என்ன அப்படின்னா தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததி வரணுன்றது தான் தேவனுடைய திட்டம் ஸோ ஆதாம் நிமித்தமாக அது முடிஞ்சிருச்சு அப்போ யாரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது நோவாவை வச்சு என்ன பண்ணுறாருன்னா அந்த தேவ பக்தி உள்ள ஒரு சந்ததியை அவர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு அப்போ இந்த தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி வந்ததா இல்லையா அப்போ இவ்வளோ ரெண்டாம் உலகத்துக்குள்ளே நம்ம வந்துட்டோமே அப்போ இன்னும் அந்த தேவ பக்தி உள்ள சந்ததி வரலையே அப்படின்னா அதனுடைய திட்டம் என்ன அதனுடைய காரியங்கள் என்னன்றதை நாம் அடுத்த வாரம் என்ன பண்ணலான்னா ரெண்டாம் உலகம் என்ற ஒரு பாடத்தில் நாம் கவனிக்கலாம் பொறுமேடு கட்டு உங்கள் யாவரையும் தேவன் தாமே ஆசிர்வதிப்பாராக ஆமேன்
நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நம்ம கற்றுக்கொள்ள கொடு கற்றுக் கொடுக்கக்கூடிய அந்த வேதத்தினுடைய ரகசியங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம் கற்றுக்கொள்ளலாம் தொடர்ந்து என்ன பண்ணுங்க ஒவ்வொரு வாரமும் உங்களுக்கு மெசேஜோ இல்லாட்டி உங்களுக்கு ஃபோன் கால்ஸோ அந்த உடனே நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்தீங்கன்னா தேவனுடைய ரகசியங்களை நம்ம என்ன பண்ணலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிடலாம் ஓகேங்களா சரி இந்த ஒரு கூடுகைக்கு நம்ம ஒரு ப்ரே பண்ணி முடிச்சிடலாமா சரி நம்ம எல்லோரும் எந்திரிச்சு ஒரு ப்ரே பண்ண முடிக்கலாம் ஜபம் செய்வோம் வானாதி வானங்களில் வீற்றிருந்து இந்த பூமியின் மனுமக்களாக எங்களை கண்ணோக்கி பார்த்து எங்களை ஆசிரியத்து வழிநடத்துகிற எங்கள் அன்பின் பரலோக பிதாவி முருகே துதியும் சுத்திரம் சகல நாட்களும் உண்டாயிருப்பதாக தேவனை இது இந்த மாலை வேலையில கூட தகப்பனே ஏதோ அற்பரும் நீசரும் பாவிகளமாக இருக்கக்கூடிய எங்களை கூட தகப்பனே நம்முடைய உன்னதமான வேதத்தினுடைய சத்தியத்தின் மூலமாக எங்களை தெரிந்து கொண்டு இதோ இந்த இரவு வேலையில கூட தகப்பனே எங்களை கொண்டு வந்து சேர்த்து நம்முடைய வேதத்தினுடைய ரகசியங்களையும் நாங்கள் தெரிந்து கொள்ளும்படியாக எங்களை கூட்டி கொண்டு வந்து சேர்த்தமையாலும் நமக்கு நன்றி தகப்பனே தேவரி இதோ இந்த நாட்களில் கூட தகப்பனே நாங்கள் கற்றுக்கொண்ட இந்த பகுதியை நாங்கள் மறந்து விடாதபடிக்கு எங்களுடைய இதயமாகிய படைகள் நாங்கள் எழுதி கொண்டு ஒவ்வொரு நாளும் நீர் கொடுத்த இந்த வேதாகமம் இப்படி இருக்கிறதா என்பதை நாங்கள் சிந்தித்து பார்த்து அதன்படி எங்களுடைய வாழ்க்கையில் நாங்கள் தகப்பனை இந்த பூமியிலே வாழ்ந்து நம்முடைய பரலோக ராஜ்யத்தை நாங்கள் சுதந்திரித்துக் கொள்ளக்கூடிய பிள்ளைகளாக மாற நமது மேலான பரிசுத்தாவை ஒவ்வொரு நாளும் நீர் எங்களுக்கு தந்து வழிநடத்த வேண்டுமாய் நமது நேசுகுமாரனாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் விளையேறப்பட்ட நாமத்தில் இந்த சிறிய மன்றாட்டை கெஞ்சி மன்றாடுகிறோம் ஜபம் கேளும் பரிசுத்த பரலோக பிதாவே ஆமேன் ஸ்டோ